కోవిడ్ నైన్టీన్కు ఇంకా వ్యాక్సిన్ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రిపరేషన్ కోసం ప్రపంచం మొత్తం ఒక సంస్థ మీద దృష్టి పెట్టింది ఒక సంస్థ వైపు ఆశగా ఎదురు చూస్తోంది అదే కోయిలీషన్ ఫర్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్నెస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఈ సంస్థ అనుకోకుండా లేదా కొత్త కొత్త ఎపిడమిక్స్ వైరస్లకి వీటన్నిటికీ కూడా వ్యాక్సిన్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఒక కోయిలీషన్ అనమాట వ్యాక్సిన్స్ ఫర్ ఎ బెటర్ వరల్డ్ మంచి సమాజం కోసం ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం కోసం చక్కటి వ్యాక్సిన్స్ అవసరం కానీ చాలా దేశాలు ఇండివిజువల్గా వీటి మీద దృష్టి పెట్టలేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని సంవత్సరాల నుంచే కొత్త కొత్త స్ట్రెయిన్స్ కొత్త కొత్త వైరస్లు వస్తే పరిస్థితి ఏంటి అన్న ఆలోచన వచ్చింది మనం చూసాం సార్స్ మెర్స్ సెవియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ మిడ్లీస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అదేవిధంగా నిపా వైరస్ జీకా వైరస్ ఎబోలా వైరస్ స్వైన్ ఫ్లూ బర్డ్ ఫ్లూ డెంగ్యూ ఇన్ని జబ్బులు చూసాం వీటన్నిటికీ సరైన మందులు ఉన్నాయా పూర్తి స్థాయిలో మందులు వచ్చాయా అంటే ఈ సమస్య అర్థం చేసుకుని ఒక గ్రూప్ స్టార్ట్ అయింది అదే కోయిలీషన్ ఫర్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్నెస్ ఇన్నోవేషన్స్ అని అండ్ ఈ పర్పస్ కోసం ఇంటర్నేషనల్ వ్యాక్సిన్ ఇనిషియేటివ్ అనమాట ఇది ఇంటర్నేషనల్ వ్యాక్సిన్ ఇనిషియేటివ్ వ్యాక్సిన్స్ ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ఈ సంస్థ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ కోయిలీషన్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే టు స్టాప్ ఎపిడమిక్స్ బిఫోర్ ఫార్ రీచింగ్ హెల్త్ రిస్క్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల వచ్చిన పరిస్థితి ఇంత దూరం రాకుండా ముందే వ్యాక్సిన్స్ కనుక డెవలప్ చేస్తే ఎపిడమిక్స్ ఆపడానికి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ కోసం ప్రపంచం ఇంత దుర్భర పరిస్థితిలో ఉండ ఉండదు కదా అని ముందే ఊహించి ఈ కోయిలీషన్ స్టార్ట్ అయిందనమాట సో దీనిలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎబోలా ఎబోలా చూసిన తర్వాత ప్రపంచానికి అర్థమైంది ఇట్లాంటి ఎపిడమిక్స్ వస్తే కనుక ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయాలి ఎలా మనం రక్షించుకోవాలి దీనికి ఎటువంటి మెడిసిన్స్ ఉండాలి వ్యాక్సిన్స్ ఉండాలి అని కోయిలీషన్ ఫర్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్నెస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇంటెన్స్ టు డెవలప్ వ్యాక్సిన్స్ అగెనెస్ట్ వైరల్ ప్యాథోజన్స్ వైరల్ ప్యాథోజన్స్ ఏదైతే వైరల్ ప్యాథోజన్స్ ఉంటాయో డబ్ల్యూహెచ్ఓ గుర్తించిన వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ గుర్తించిన వైరల్ ప్యాథోజన్స్కి ఇది వ్యాక్సిన్ ట్రై చేయడా తయారు చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో వ్యాక్సిన్ తయారు అవ్వగానే ఇమీడియట్గా ఎక్కడైతే ఆ స్ట్రెయిన్స్ కనిపిస్తాయో వాళ్ళకి పంచడం కూడా దీనిలో ఒక భాగం ఉదాహరణకి మెర్స్ మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ ఈ కోయిలీషన్ ఫర్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్నెస్ ఇన్నోవేషన్స్ మెర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా యాక్టివ్గా దానికోసం పనిచేస్తుంది దాని వ్యాక్సిన్ కోసం మెర్స్ అనేది ఒక జూనోటిక్ డిసీజ్ చాలా వరకు అది క్యామెల్స్ అంటే ఒంటెలతో వచ్చిందని అనుకుంటున్నారు సో దీనికి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి నడుం బిగించింది కోయిలీషన్ ఫర్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్నెస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఈ కోయిలీషన్ అనేది పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ సివిల్ సొసైటీ అండ్ బిల్ గేట్స్ ఫౌండేషన్ మిలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ బిల్ అండ్ మిలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఇలా చాలా ఫౌండేషన్కి డబ్బులు ఇస్తున్నాయి ఫండింగ్ ఇస్తున్నాయి అనమాట సో మేజర్గా కోయిలీషన్ ఫర్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్నెస్ ఇన్నోవేషన్స్ అనేది ఎమర్జింగ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ కోసం పనిచేస్తుంది ఎమర్జింగ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ మనందరూ తెలుసు మెర్స్ ఎబోలా జికా చికెన్ గున్యా రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఫీవర్ ఇవన్నీ ఎమర్జింగ్ ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ కాబట్టి వీటన్నిటి కోసం మందుల కోసం ఇది రీసెర్చ్ చేస్తుంది అనమాట కోయిలీషన్ ఫర్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్నెస్ ఇన్నోవేషన్స్ ద ఐడియా వాజ్ కన్సీవ్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈ ఐడియా అనేది రెండు వేల పదిహేనులో వచ్చింది ఈ కోయిలీషన్ అనేది రెండు వేల పదిహేనులో లాంచ్ అయింది ఎవరు ఎవరు ఆధీనంలో లాంచ్ అయిందంటే వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం ఇన్ దావోస్ ఇది వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం సమ్మిట్లో దావోస్లో లాంచ్ అయింది అనమాట సో దీనికి ఫండింగ్ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వస్తున్నాయి ఇందాకే చెప్పాను బిల్ గేట్స్ మిలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ బిల్ అండ్ మిలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ వెల్కమ్ ట్రస్ట్ వెల్కమ్ ట్రస్ట్ అలానే కన్సోర్షియం ఆఫ్ నేషన్స్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ నేషన్స్ కూడా ఫండింగ్ ఇస్తున్నాయి నార్వే జపాన్ జర్మనీ రీసెంట్గా యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా ఫండింగ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది ఈ కోయిలీషన్ ఫర్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్నెస్ ఇన్నోవేషన్స్ అనేది హెడ్ క్వార్టర్స్ నార్వే ఓస్లోలో ఉందనమాట నార్వే ఓస్లోలో ఉంది ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ఈ కోయిలీషన్ ఫర్ ఎపిడమిక్ ప్రిపేర్నెస్ ఇన్నోవేషన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు డ్రగ్ ప్రిపేర్ చేస్తా వ్యాక్సిన్ ప్రిపేర్ చేస్తా కోవిడ్ నైన్టీన్ వైరస్ కానీ ఎదురు చూస్తుంది ఇండివిజువల్గా ప్రతి దేశం చేస్తున్నా కానీ ఈ కోయిలీషన్ వల్ల ఎక్కువ లాభం ఉండే అవకాశం ఉందనుకుంటున్నారు